ভিউয়ার্স আশা করি ভালো আছেন আজকে কথা বলবো ডিজিটাল এবং অ্যানালগ মাল্টিমিটার নিয়ে তো চলুন শুরু করা যাক এটি হচ্ছে একটি ডিজিটাল মাল্টিমিটার এর প্রথম যে রেঞ্জটি রয়েছে এর মধ্যে প্রথমে ডিসি ভোল্ট এবং এরপরে রয়েছে এসি ভোল্ট যখন আমরা ডিসি ভোল্ট এবং এসি ভোল্ট পরিমাপ করব তখন সিলেক্টর নবটিকে এই রেঞ্জে সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করার পর পরই দেখুন এখানে ডিসি সিম্বলটি চলে আসছে এখানে যে ডিসি সিম্বলটি রয়েছে এটি এই স্ক্রিনের মধ্যে দেখাচ্ছে এখন আমরা মিটারের প্রয়োগ দুটির মাধ্যমে ডিসি ভোল্টেজ পরিমাপ করতে পারব এখানে একটি ব্যাটারি রয়েছে আমরা জানি যে ব্যাটারির মধ্যে ডিসি ভোল্ট থাকে तो ये बैटारी ते कत बोल्ट रही है से परिमप कर देख एखे बारो दशमिक बारो भोल्ट रही है एक लक्षणीय विषय हे जो आप मीटारे प्रोप दूटी बैटारी टार्मिनल उल्टो कनेक्शन करब तक तो देखें जो भोल्टेज देखान आगे एक माइनस चिन्ह थे ये एक माइनस चिन्ह रही है अर्थात আমি যে ব্যাটারির মধ্যে মিটারের টার্মিনাল লাগিয়েছি সেটি উল্টো হয়েছে আবার যখন এটি ঠিকঠাক লাগানো হবে অর্থাৎ ব্যাটারির পজিটিভ টার্মিনালে মিটারের পজিটিভ প্রোপটি লাগানো হবে তখন এই নেগেটিভ চিহ্নটি আসবে না এভাবে যদি কোনো ডিসি সোর্সের মধ্যে পজিটিভ এবং নেগেটিভ চিহ্নিত না থাকে তাহলে মিটারের মাধ্যমে পজিটিভ এবং নেগেটিভ টার্মিনাল বের করা যাবে এখন আমরা এসি বোল পরিমাপ করব এসি বোল পরিমাপ করার জন্য আমাদেরকে এসিতে সিলেক্ট করতে হবে এর জন্য এখানে একটি সিলেক্ট বাটন রয়েছে এই বাটনে যখন আমরা প্রেস করব তখন এটি এসিতে সিলেক্ট হবে এই যে এইখানে এসি চিহ্নটি দেখাচ্ছে অর্থাৎ এখন আমরা এসি ভোল পরিমাপ করতে পারব এখানে এসি ভোল্ট রয়েছে এখন আমরা দেখব যে এখানে কি পরিমাণ এসি ভোল্টেজ রয়েছে এখানে দুই শত পঁয়ত্রিশ দশমিক আট নয় এরকম এসি ভোল্টেজ রয়েছে এভাবে আমরা এসি এবং ডিসি ভোল্টেজ পরিমাপ করতে পারি এরপরের যে রেঞ্জটি রয়েছে এর মধ্যে প্রথমে রয়েছে ও হোম এরপরে একটি ডায়োডের সিম্বল দেওয়া আছে এরপরে বাজার এরপরে একটি ক্যাপাসিটরের সিম্বল রয়েছে এবার আমরা এই রেঞ্জটি সিলেক্ট করব এবং প্রথমেই এখানে দেখুন ও হোম চলে আসছে এখানে এম এরপরে ওহম সিম্বলটি রয়েছে এম এর পরে ওহম সিম্বলটি রয়েছে অর্থাৎ এখানে মেগা ওহম দেখাচ্ছে এই দুইটি প্রবের মধ্যে এখন কোনো কানেকশন নেই এর জন্য এখানে মেগা ওহম এবং ইনফিনিটি মেগা ওহম দেখাচ্ছে যখন আমরা এই দুইটি প্রবের মাধ্যমে কোনো কিছু রেজিস্টেন্স পরিমাপ করব তখন এর মধ্যে তার মানটি দেখাবে এখন যদি আমরা এই দুইটি প্রব একত্র করি তাহলে এর মধ্যে আর কোনো রেজিস্টেন্স নেই এর জন্য এখানে জিরো হোম দেখাচ্ছে এখন আমরা একটি রেজিস্টর পরিমাপ করে দেখব যে এর মধ্যে কি পরিমাণ রেজিস্টেন্স রয়েছে একটি রেজিস্টর নিলাম এবং এর মধ্যে কি পরিমাণ রেজিস্টেন্স আছে সেটি পরিমাপ করে দেখি এর মধ্যে নাইনটি হোম দেখাচ্ছে আবার একটি অন্য একটি রেজিস্টর নিয়ে দেখি এই রেজিস্টরের মধ্যে কি পরিমাণ রেজিস্টেন্স আছে এই রেজিস্টরের মান দেখাচ্ছে দুইশো পনেরো দশমিক আট এর পরবর্তী সিম্বলটি রয়েছে ডায়োড এই অপশনে আসার জন্য আমাদের সিলেক্ট বাটনটি প্রেস করে আসতে হবে এই যে এখানে ডায়োডের সিম্বলটি চলে আসছে এর মাধ্যমে আমরা ডায়োড পরীক্ষা করতে পারি এটি হচ্ছে একটি ডায়োড এই পার্শ্বে মান দেখাচ্ছে এবং যখন এটি ঘুরিয়ে ধরব তখন এই পার্শ্বে মান দেখাচ্ছে না অর্থাৎ এই ডায়োডটি ভালো আছে যদি উভয় পার্শ্বে মান দেখাত অথবা কোনো পার্শ্বে মান দেখাতো না তখন এই ডায়োডটি নষ্ট ছিল আর এর মধ্যে যে মানটি দেখাচ্ছে এটি হচ্ছে এই ডায়োডের ব্যাকগ্রাউন্ড ভোল্টেজ অর্থাৎ জিরো এই ভোল্টেজটি হচ্ছে এই ডায়োডের ব্যাকগ্রাউন্ড ভোল্টেজ 
এর পরবর্তীতে রয়েছে বাজার এটি সিলেক্ট করার জন্য আমাদেরকে আরেকবার সিলেক্ট বাটনে প্রেস করতে হবে এই যে এখানে বাজারের সিম্বলটি চলে আসছে এটি মূলত কন্টিনিউটি টেস্ট করার জন্য অর্থাৎ কেবলের মধ্যকার তারের কানেকশন ঠিক আছে কিনা সেটি দেখার জন্য ব্যবহার করা হয় তাকে যেমন এই দুটি প্রোভের মধ্যে কানেকশন ঠিক আছে এর জন্য এখানে বাজারটি বেজে চলেছে এরকমভাবে যদি আমরা কোনো কিছু পরীক্ষা করি যেমন এইখানে একটি ওয়ায়ার রয়েছে এবং এর মধ্যকার একটি লাইট কানেকশন করা আছে এখন এই লাইটটি এবং এই তারটি ভালো আছে কিনা সেটি পরীক্ষা করার জন্য আমরা এক প্রান্তে মিটারের একটি প্রুপ ধরব এবং অপর প্রান্তে আরেকটি প্রুপ ধরব এটি ভালো আছে দেখাচ্ছে এবং এর মধ্যকার রেজিস্টেন্স হচ্ছে পাঁচ দশমিক সাত এরকম এই কন্টিনিউটি টেস্ট করার সময় যদি রেজিস্টেন্সের পরিমাণ বেশি হয় তখন এটি কন্টিনিউটি শো করে না তখন এর মধ্যকার রেজিস্টেন্স শো করে যদি কন্টিনিউটি ঠিক থাকে তাহলে বাজারটি একটা না বেজে চলবে আর যদি এর মধ্যকার বেশি রেজিস্টেন্স থাকে তখন এই বাজারটি বাজবে না শুধু এর রেজিস্টেন্সের মান দেখাবে যেমন এখানে একটি একশো হোমের রেজিস্টর নিলাম এর মধ্যকার যে রেজিস্টেন্স আছে সেটি অনেক বেশি এর জন্য এখানে শুধু রেজিস্টরের মানটি দেখাচ্ছে কিন্তু বাজারটি বেজে উঠছে না অর্থাৎ এর মধ্যকার যে রেজিস্টেন্স রয়েছে এটি কেবলের মধ্যকার তারের রেজিস্টেন্সের চাইতেও অনেক বেশি এর জন্য এর কন্টিনিউটি ভালো নেই এর পরবর্তীতে রয়েছে ক্যাপাসিটরের সিম্বল এই অপশানে আসার জন্য আমাদেরকে আরেকবার সিলেক্ট বাটনটি প্রেস করতে হবে এখানে ক্যাপাসিটরের যে চার্জের একক সেটি দেখাচ্ছে ফেরাট অর্থাৎ ক্যাপাসিটরের যে অপশানটি সেটি সিলেক্ট হয়ে গেছে এখন আমরা এর মাধ্যমে ক্যাপাসিটরের ক্যাপাসিটেন্স পরিমাপ করতে পারব এখানে একটি দশ মাইক্রোফেরাডের ক্যাপাসিটর নেওয়া হয়েছে তো এখন আমরা দেখি মিটারের রিডিংটা দেখি কি দেখায় আমরা ক্যাপাসিটরের দুটি টার্মিনালে মিটারের প্রুফ দুটি লাগাই এখানে দেখাচ্ছে দশ দশমিক সাত নয় মাইক্রোফেরাড অর্থাৎ এই ক্যাপাসিটরটি ভালো আছে আমরা আরেকটি ক্যাপাসিটর নিয়ে দেখি এটি হচ্ছে একটি সাতচল্লিশ মাইক্রোফেরাড ক্যাপাসিটর এটি দেখাচ্ছে আটচল্লিশ দশমিক ওয়ান সেভেন মাইক্রোফেরাড অর্থাৎ এই ক্যাপাসিটরটিও ভালো আছে যদি দুই এক মাইক্রোফেরাড কম বেশি হয় এটি হচ্ছে টলারেন্সের জন্য এর পরবর্তীতে যে রেঞ্জটি রয়েছে সেটি হচ্ছে এখানে এইচ জেড লেখা আছে এইচ জেড দ্বারা ফ্রিকুয়েন্সি প্রকাশ করা হয় তাকে এটি কোনো লাইনের ফ্রিকুয়েন্সি পরিমাপ করার জন্য ব্যবহার করা হয় তাকে তো আমরা জানি যে আমাদের বাসাবাড়িতে ব্যবহৃত যে বৈদ্যুতিক লাইন রয়েছে সেখানে ফিফটি হার্স অর্থাৎ পঞ্চাশ হার্স রয়েছে এখন আমরা সেটি পরিমাপ করে দেখব এর জন্য সিলেক্টর নোটটিকে আমরা ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জে সিলেক্ট করব। আমাদের এখানে ফিফটি হার্স আছে সেটা আমরা এখন পরিমাপ করে দেখব এখানে ফিফটি হার্স দেখাচ্ছে অর্থাৎ পঞ্চাশ দশমিক শূন্য আট এখানে ফিফটি হার্স আছে এই হচ্ছে ডিজিটাল মাল্টিমিটারের ব্যবহার পরবর্তীতে আমরা ধাপে ধাপে এর আরও অনেক ব্যবহার জানব তো প্রাথমিক পর্যায়ে এগুলো জানলেই হবে এবার চলুন আমরা জেনে নেই অ্যানালগ মিটারের ব্যবহার এবার কথা বলবো অ্যানালগ মিটার নিয়ে অ্যানালগ মিটারটি ডিজিটাল মিটারের চাইতে একটু জটিল এর মধ্যে কিছু লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে অ্যানালগ মিটারের যে রিডিং নেওয়ার জন্য যে কাটাটি রয়েছে এই কাটাটি এই জিরোতে আছে কি না যদি এই জিরোতে না থাকে তাহলে এইখানে একটি স্ক্রু রয়েছে এটি ঘুরিয়ে আমাদেরকে জিরো অ্যাডজাস্ট করতে হবে এখানে যে এই রেঞ্জটি রয়েছে এটি হচ্ছে ওহোম রেঞ্জ আমরা যখন কোনো রেজিস্টরের রেজিস্টেন্স পরিমাপ করব তখন আমাদেরকে এই রেঞ্জটি সিলেক্ট করতে হবে এই রেঞ্জটি হচ্ছে ডিসি ভোল্ট পরিমাপ করার জন্য আর এই রেঞ্জটি হচ্ছে এসি ভোল্ট পরিমাপ করার জন্য আর এইখানে যে একটি স্পিকারের সিম্বল আছে এই রেঞ্জের মধ্যে রেখে আমরা কন্টিনিউটি টেস্ট করতে পারবো 
আর এইখানে যে রেঞ্জটি রয়েছে এটি এমপিয়ার পরিমাপ করার জন্য এখানে খুবই সাধারণ পরিমাণ এমপিয়ার পরিমাপ করা যায় এখানে মিলি এমপিয়ার মাইক্রো এমপিয়ার এটা সাধারণত আমাদের কোনো কাজে লাগে না তো চলুন এবার ওহম রেঞ্জের সাথে পরিচয় করিয়ে দেই যখন আমরা কোন রেজিস্টর রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করব তখন আমাদের সিলেক্টর নবটি ওহম রেঞ্জে সিলেক্ট করতে হবে আমি সিলেক্টর নবটি 100 ওহমের মধ্যে সিলেক্ট করলাম এবার আমরা একটি রেজিস্টরের রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করব রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করার পূর্বে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে মিটারের প্রব দুটি একত্র করার পর আমাদের দেখতে হবে যে মিটারের কাটাটি জিরোতে আছে কিনা এই যে এখানে জিরো আর এই মিটারের কাটাটি বরাবর আছে কিনা যদি না থাকে তাহলে আমাদেরকে এই ভেরিয়েবলটি ঘুরিয়ে আমাদের জিরো অ্যাডজাস্ট করতে হবে জিরো অ্যাডজাস্ট হওয়ার পর আমরা রেজিস্টরের রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করব আমি এখানে একটি রেজিস্টর নিলাম মিটারের প্রব দুটি রেজিস্টরের দুটি টার্মিনালে লাগালাম এবার দেখি কি দেখায় এখানে এক দেখাচ্ছে আমি এখানে সিলেক্ট করেছি এক শত আর এখানে হচ্ছে এক এই রেজিস্টরের মান বের করতে হলে এখানে সিলেক্টিত রেঞ্জ এবং মিটারে দেখানো মানের সঙ্গে যখন আমরা গুণ করব এই গুণ ফলে হবে এই রেজিস্টরের রেজিস্ট্যান্স তো এখন এই রেজিস্টারের রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে এখানে এক দেখাচ্ছে আমি এখানে এক শত সিলেক্ট করেছি আর এখানে এক দুটি গুণ করলে হয় এক শত তো এই রেজিস্টরের মান হচ্ছে এক শত অহম এবার আমরা অন্য একটি রেজিস্টারের রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করে দেখি এটি দুই থেকে দুই ঘর উপরে অর্থাৎ এইখানে প্রতি ঘর হচ্ছে দশ তাহলে ওইখানে আছে রেঞ্জের মধ্যে সিলেক্ট করা আছে এক শত আর এইখানে টু পয়েন্ট টু তো এক শতের সাথে টু পয়েন্ট টু যদি আমরা গুণ করি তাহলে হবে দুই শত বিশ দুই শত বিশ ওহম এখন আমরা আরেকটি রেজিস্টার নিলাম এটার মান দেখি কি দেখায় এখানে দেখা যাচ্ছে এক শত আর ওইখানে সিলেক্ট করা আছে এক শত তাহলে দুইটা যদি আমরা গুণ করি তাহলে হবে দশ হাজার এই রেজিস্টারের মান হচ্ছে দশ হাজার ওহম এখন আমরা যদি এইখানে ওয়ান কেতে সিলেক্ট করি ওয়ান কেতে সিলেক্ট করলে এই দশ হাজার ওহম কে কীভাবে দেখাবে এইটি আমরা দেখি ওইখানে এক হাজার সিলেক্ট করা আছে এখন দেখা যাচ্ছে এখানে দশের উপরে এক ঘর অর্থাৎ দশ কিলোর কিছুটা উপরে আছে তো এইভাবেই আমরা রেজিস্টারের রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করতে পারি তবে অ্যানালগ মিটারের ক্ষেত্রে কিছুটা টলারেন্স শো করে এবার আমরা ভোল্টেজ পরিমাপ করব তো ভোল্টেজ পরিমাপ করার জন্য আমাদের সিলেক্টর নবটিকে ভোল্টেজের রেঞ্জে আনতে হবে এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যদি আমরা কোনো সোর্সের ভোল্টেজ সম্পর্কে অবগত না থাকি যদি না জানি যে এখানে কত ভোল্ট আছে তাহলে আমরা সর্বোচ্চ রেঞ্জ থেকে পরিমাপ করে আস্তে আস্তে নিচের দিকে আসবো তো এখানে সর্বোচ্চ রেঞ্জ হচ্ছে এক হাজার তো আমরা প্রথমে সিলেক্টর নবটি এক হাজার রেঞ্জে সিলেক্ট করলাম এবার আমরা এখানে একটি ব্যাটারি নিলাম ধরে আমরা এই ব্যাটারি ভোল্টেজ আমাদের জানা নেই তো এখন আমরা এই ব্যাটারির ভোল্টেজটি পরিমাপ করব এখানে যে মান দেখাচ্ছে এটি খুবই সামান্য এখান থেকে আমাদের জানা সম্ভব নয় এই এখানে কত ভোল্ট আছে তো আমরা সিলেক্টর নবটি আর এক দাপ নিচে নামিয়ে আনি এবারও কিন্তু স্পষ্ট নয় এখানে কত ভোল্ট দেখাচ্ছে আমাদের বোঝার জন্য মিটার স্কেলটি আর এক ধাপ নিচে নামিয়ে আনতে হবে এবার আমরা দেখি এখানে কত ভোল্ট দেখাই হ্যাঁ এখানে এখন দেখাচ্ছে আমরা এখানে পঞ্চাশে সিলেক্ট করেছি আর এখানে স্কেল হচ্ছে পঞ্চাশের স্কেল হচ্ছে মাঝামাঝি তো মাঝামাঝি আছে দশ দশের পরে এক দুই মানে বারো ভোল্ট পর্যন্ত গেছে দশ আর বিশ বিশের মাঝামাঝি পনেরো তো প্রতি দাগে হবে এক ভোল্ট তো এক ভোল্ট হলে এখানে এক দুই দুই দাগের উপরে একটু আছে তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি যে এখানে দশ এগারো বারো ভোল্ট আছে তো এইখানে বারো ভোল্ট আছে তো এইভাবে আমরা ভোল্টেজ পরিমাপ করব আরেকটি বিষয় হচ্ছে যখন মিটারের প্রব দুটি সোর্সের টার্মিনালে উল্টো কানেকশন হবে অর্থাৎ পজিটিভ টার্মিনালে মিটারের নেগেটিভ প্রান্তটি সংযুক্ত হবে তখন মিটারের কাটাটি উল্টো দিকে আসবে যেমন ধরুন যে এখন দেখুন মিটারের কাটাটি উল্টো দিকে আসছে তাহলে আমাদের বুঝতে হবে যে মিটারের প্রবটি 
उल्टो कनेक्शन होए चे तो ये भावे हमरा जो दी कोथाओ पॉजिटिव एवं नेगेटिव चिन्ही थो ना था के ताहले हमरा मीटर के माध्यम में हमरा एयर पोलारिटी निन्नो करते पड़े और तब पॉजिटिव एवं नेगेटिव टाइमिनल बेर करते पड़े यहाँ हमरा देख बो एसी वोल्टेज एसी वोल्टेज खर्च जो नाम देर के एक वही बाबे शोर बहुत चोरेंस थे के हमरा पूरी बात करो जो दी हमारे वोल्टेज ना जाना था के इखने एसी वोल्टेज रहे थे इखने हमरा जाने जो दूसरों बीच बोल रहे थे और तब इखने सिलेक्टी तो रेंजर चाहिए थे नीचे रहे थे और जो ना हमरा एयर दूसरों पंचर वोल्टेज जे रेंजरी रहे थे इ रेंजरी हमरा स तो ये खाने जाए तो दूसरों बीच बोल रहे थे एक जन नम्र दूसरों पंचर्ष बोल्टर जे रेंज चीज रहे थे ये रेंज चीज हम लोग सिलेक्ट कर लाम ये बार हम लोग देखी ये खाने मीटर है कोतो बोल्टेस देखा है ये खाने दूसरों पंचर्ष है रेंज चीज होती है दूसरों पंचर्ष और ये खाने आसे दूसरों तो माजा माजीर पौरे एक घर आज चे तो पोचिश पोचिश शेर पौर आरो पांच बोल्ट पोती घर एक मान होच्छे पांच बोल्ट तो इखने हो बे इखने हो बे दूसरों तो तीर्ज बोल्ट अर्थात एको ना हमारे ये लाइन बोल्टेस दूसरों तो तीर्ज बोल्ट आचे एको ना हम लोग देख बो कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी टेस्ट करा जो ना जब उन दोनों एक है ना एक टी वायर रहे थे ये वायर एक कंटिन्यूटी ठीक आ चुकी ना शेटी देखा जो ना ये वायर में मुद्दे कंटिन्यूटी ठीक आ चुके एक जो ना और तब कनेक्शन टी ठीक आ चुके एक जो ना बाजार टी बजे उठलो जो दी कनेक्शन ठीक ना तक तो ताहले ये बाजार टी बास्तो ना ये भावे हम लोग कंटिन्यूटी तो आज ये बोल जानते हैं बंदूरा आशा करी वीडियो टी भालो लगे चाहे जो दी वीडियो टी भालो लगे ताके ताले वो बोलते हैं लाइक शेयर कर बन आर पौरुवती वीडियो जो दी मिस करते ना चंद ताले आमदर चैनल टी सब्सक्राइब करे बेल आइकन टी दे क्लिक करे रखूँ जाते पौरुवती वीडियो अपलोड हवा � कोनो प्रश्न था के ताहले वो ही वीडियो ते कमेंट कर अर पौर शब्द अपलोड की तो वीडियो ते वो ही वीडियो टी नंबर टी लिखे दीवन ताहले अम्रा शोहजे ये अपना कमेंटेर उत्तर दिते बार बो अशोक को दोनों बात पुरुवोर्ती वीडियो देखना मंत्रण जनिया आज के मोतो विदाई भालो तका हुई जनों